ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇമിഗ്രേഷന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ കാണും ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ വഴി ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇമിഗ്രേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് അറൈവൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ട്രാവൽ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമിഗ്രേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊസീജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിംഗ് പാസിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ കാർഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഒരു കൺട്രി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ ഫോമും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അവർ തരും ആ ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏത് ദിവസമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ഏത് ഫ്ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ ഫോമിൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻസും അതായത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫോം ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇമിഗ്രേഷനിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർച്ചർ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേര് ആ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് എന്നിവ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഡേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കാരണം പല സമയത്തും ഡേറ്റ് തെറ്റി പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇമിഗ്രേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫോം നിങ്ങൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത ഫോം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് പിന്നീട് ഏത് ടൈപ്പ് വിസയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ വിസയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിസയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ എന്തായാലും അത് ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ലേബർ കാർഡ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസിഡൻസ് വിസയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിഡൻറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ അതായത് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിസിറ്റ് വിസയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വിസയാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ വിസയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും കാരണം ഓരോ ഓരോ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിലും പകരം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫുൾ എല്ലാം കൂടെ അടങ്ങിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളതെല്ലാം തന്നതെന്ന് അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവും അത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ച
ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നതല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്നോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിംഗ് പാസ് വിസ അവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം പേര് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കൺട്രി നമ്മൾ പറയാം വിസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോ ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് വിസയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക അപ്പോൾ റെസിഡൻസ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയാണ് ലേബർ കാർഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു റെസിഡൻറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം അവർക്കറിയാം ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും പ്രോപ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ജോലി തീർന്നു നിങ്ങളുടെയും ജോലി തീർന്നു പക്ഷേ ഇൻകേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് വിസയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ കൂടുതൽ ചോദിക്കും അവിടെ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ വിസിറ്റ് വിസയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർ പോകുന്ന രാജ്യത്ത് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയുക എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നത് ചിലർ പോകുന്നത് ബിസിനസ്സിനായിരിക്കും ചിലർ പോകുന്നത് വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാനായിരിക്കും ചിലർ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക അച്ഛനെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെയോ വൈഫിനെ ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ ആ വിസയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഇല്ല ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് എത്രയും നമുക്ക് എമിഗ്രേഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണോ അത്രയും കൃത്യതയോട് കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധമായിട്ടും ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു മറുപടി അവരുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏതൊരു യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല പക്ഷേ ആദ്യമേ തന്നെ നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും സൈക്കോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് ഒരാൾ കാണുമ്പോഴേ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഓരോ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ രാജ്യത്ത് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു സിവിൽ കേസോ ക്രിമിനൽ കേസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിസിറ്റ് വിസയിൽ പോകുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നീട് വിസ് നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഓരോ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസുമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൻസർ പറയേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ബോംബെ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഒന്നോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയോ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ആസ് ലോങ് ആസ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇമിഗ്രേഷനിലേക്ക് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫോണിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമെയിൽ ഏതാണോ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കോപ്പീസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിസയുടെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ റിസർവേഷൻ ആയാലും എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആരാണോ അവർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഇമിഗ്രേഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തപ്പി സമയം പോ കളയേണ്ടി വരില്ല തന്നെ ഇതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പാനിക്ക് ആവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സംശയം ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോൾഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബണ്ടിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇമിഗ്രേഷനിൽ കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അവരടുത്ത് പറയാം ചില സമയത്ത് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വാങ്ങാതെ പോകുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് തിരിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ് എല്ലാം അവർ തിരിച്ചു തരേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫോം മാത്രമേ അവരവിടെ അവരുടെ കൂടെ വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അറിവല്ലായാലും ബോർഡിംഗ് പാസ് പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവർ തിരിച്ചു തരും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിങ് ഫോം മാത്രം അവരവിടെ വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ 